Electric Potential and Capacitance Bhagam Trend And Capacitance in Random Thagath Lake Namal Gada Kekana Aditha Bhagath in Namal Potential Day Equation Namal Parijapidu and I Potential Endana Potential Vediana Malagal Potential Difference Endana What will potential due to electric dipole? Ithrain carrying Namal Pari and I Potential Energy Endana Namal Parijapidu Kanyalasalam Thodangi which are topic Potential energy of system of charges is the work done to bring charges from infinity to their present positions. That is the potential energy and the work we have done. That is why we have to do potential energy. We have to do two things. One is the potential energy of single charge and two charges in an external electric field and in the absence of external electric field. ஒரு external electric field பொரமே நின்னுல்ல ஒரு electric field அவுடை வண்டு அங்கனை வள்ள electric field ஒரு single charge அனிப்பாப்படும் potential energy என்தானு அதல்ல 2 charges system of charges நம்கு வரை 2 charges இடிக்கேன் ஆ 2 charges காரண உண்டாகுந்த potential energy எத்திரியானு 2 absence of external electric field external electric field இல்லா எங்கில் ஆ single charge நின் 2 charges நின்னுடாகுந்த potential energy எத்திரியானு The system of charges, we will take three charges and take a look at that one thing. That's why we are talking about the concept of the concept of the concept. This is the topic of potential energy. We are talking about the question of the question. I am going to talk about the potential energy of a single charge. One single charge is the potential energy. The condition is in an external electric field. External electric field. Adun umum pun, ninggal pelajar cara dua mohon karya ninggal jen pergi orang pikir, anak, nama potensial dia basic equation pergi cuci work done by charge. Adi dengan work done gitu, anda anak B indikya. Work ke, ni anak dengan orang itu potensial energy orang itu. So W is equal to potensial into charge. Ini potensial anda anak, ini pada tuan yang pun ninggal pergi cuci one by four pi epsilon zero Q by distance. R anu orang je pergi ke mana kalang kerjut ini nallah tu, anda anak, ah distance, ah figure ninggal ke orang mana, ah R everyday anak nama ladik ke mana, anda lalai karya ninggal pergi cuci. Angganya ada ni, kalau, ini pernah, saya ada uniform electric field ni, kan? Anu kerana uniform electric field ni, orang ni ada korang straight lines, parallel itu, itu, nama kita sengal pi, kan? Angganya uniform itu electric field ni, pun dia, awalnya, kan? Ende dah, ada charge Q ni, orang ni ada charge ni, kan? Kena lah, apabila ini, awalnya orang ni ada potensial ni, V of R ni, ada kan? So, V of R is the potential at a point due to an external electric field. Angganya ada ni, kalau, ini Q ni charge experience ni, potensial ni, apa jenisnya? Basic actual equation dan ni, orang work kahana potensi ni orang ni. Apa work kahana orang ni dah ana W V into Q, le? Ada ayat potensi ni ana G P E ini ni barang ini ada work ke ni ana. Ini tu cerita ni ana potensi into charge. Ek simple aite orang ni, Q into, awal tu potensi ni terai ana V of R, okay? Apa potensi ni jadi single charge ni orang ni mula potensi ni jadi equation ni T P, alanggil U orang ni nampul lekam Q into V of R is a single charge of the potential energy. I have to do the basic equation of the basic equation. Two. The potential energy of the system of charges of two charges in an external electric field. There are two charges. Okay? That is Q1 charge. That is the charge of the electric field. Q2 charge of the electric field. Q1 is the potential of V of R1. Q2 undaan dengan potensial anu V of R2. Ada ni dalam distance ni jangan R12 ni dekik ya na. Itre ya na, ini ada figure anu. Apa? Enda anu berita potensial anu jujur ni kalian dua orang. Potensial anu of two charges, selengkap sistem of charges. Enda orang itu total work done to assemble these charges, that is Q1 and Q2 from infinity. Q1 and Q2 ni infinity ni tu kondo ya na. Mungkin work ni ni boleh kita pergi ya na potensial energy ni orang. Ni ada adiam enda kaya ni dikira tu Q1 na. Asam itu berada Q2 ni ata. Tapi ni ni kita ada arah kondo orang na Q1 na kondo orang. Apa yang ni ada? Agan ni orang ni le. Ni ni ada na work done to bring arah kondo orang ni tu Q1. Q1 na kondo orang ni tu work. Kan dah? Nengal work ya. Ni ada Q1 na cara ni kondo orang ni le work kan orang ni tu. Enda ada na Q into V of R. Anak lo, apa anggernya anak gel Q1 matra melulu, external electric field dem Q1 matra melulu. Ah, sama itu, jangan Q1 ne infinity dan dem i external electric field ulah i pradesh tei kondu eran. Awal dalam work kan dah eri gim. Awal dalam charge that is Q1 into awal dalam potential that is V of R1. Anak lo, anggernya anak gel ini ulah kaya dengan sesuatu dikia 
വാക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യൂ ടു ഞാൻ എഴുതുകയാണ് വാക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലൊരു വർക്കുണ്ട് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവിടെയുള്ള വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ടു ഇൻ ടു വി ആർ ടു ഉണ്ട് ശരിയാണല്ലോ ക്യൂ ടു ഇൻ ടു വി ആർ ടു ഉണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്ട്രേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാവം ക്യൂ ടു വിചാരിച്ചു താൻ തനിയെ വരികയാണെന്ന് ആ അങ്ങനെ ആ ക്യൂ ടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോക്കാണ് എത്രയാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആർ ടു കാരണം വി ആർ ടു ഇൻ ടു ക്യൂ ടു പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചതി മനസ്സിലായത് അവിടെ വേറൊരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആരിരിപ്പുണ്ട് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആരാ മെയിൻ ചാർജ് ആരാണ് വന്ന ചാർജ് ആരാണ് ക്യൂ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ വൺ ചാർജ് കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ ക്യൂ ടുവിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി സിക്കൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വർക്ക് കൂടി അവിടെയുണ്ട് എങ്ങനെ ആ വർക്കിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ചോദിക്കാണ് ബേസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബേസ് ഇക്വേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ചാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യൂ വൺ ഇൻ ടു ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടു കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ക്യൂ ടു വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടുവിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ക്യൂ ടുവിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്യൂ ടു വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യൂ ടു എത്തിയ സമയത്താണ് ക്യൂ വൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്താ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ചാർജ് ആണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ കാരണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ഇൻ ടു ആരെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യൂ ടു എന്ന ചാർജിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദാ ക്യൂ ടു വി ആർ ടു ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതുകയാണ് ക്യൂ ടു വി ആർ ടു പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ വണ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ബേസിക് ഫോമുല എന്താ യെസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ചാർജ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യൂ വൺ ബൈ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കലേ അവർ നിൽക്കുന്നത് ആർ വൺ ടു ഇൻ ടു ചാർജ് ഏത് ചാർജ് ക്യൂ ടു കണ്ടോ സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഞാൻ എഴുതേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ദിസ് വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ വൺ വി ആർ വൺ റൈറ്റ് പ്ലസ് ഈ വാല്യൂ ക്യൂ ടു വി ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടോ ഒരു ഒറ്റ ചാർജ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതായത് ക്യൂ ഇൻ ടു വി ആർ പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ടു ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യൂ വൺ വി ആർ വൺ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജിന് സ്വന്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യൂ ടു വി ആർ ടു പ്ലസ് മൂന്നാമത് എന്തുണ്ട് ആ ക്യൂ വൺ കാരണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇൻ ടു ചാർജ് ബേസിക് ഫോമില അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ന്യൂമറിക്കൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പാരൽ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി സിംഗിൾ ചാർജ് ആണ് കണ്ടോ ഈ പാവപ്പെട്ട ക്യൂ വണ്ണാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിൻ
ക്യു വൺ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ ടുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യൂ ടു മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തില്ല വോക്ക് ഡൗൺ ടു ബ്രിങ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അത് സീറോ ആണ് സോ സീറോ പ്ലസ് പക്ഷേ തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ആരിരിപ്പുണ്ട് ക്യൂ ടു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ക്യൂ വൺ എന്ന ചാർജ് ഉള്ളത് അത് കാരണം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു യു സിക്കൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യൂ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആരാ ക്യു വൺ ഇൻ ടു ചാർജ് അല്ലേ ഏത് ചാർജാണ് വന്ന ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യൂ വൺ ബേസിക് ഫോമുല എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ യാ ക്യു വൺ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ടു ഇൻ ടു ക്യൂ ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് അവിടെ സീറോ ആണ് സോ ഒന്ന് ഓർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇ അല്ലെങ്കിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ ചില വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ടു ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇക്യൂഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ അങ്ങനെ കാണാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ക്യൂ വണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചാർജ് ഇല്ല വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സത്യത്തിൽ വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യൂ വൺ അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ ടു നമ്മുടെ ചാർജ് ക്യൂ ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ ടു ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സോ ലാസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ത്രീ ചാർജസ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെഫിനേഷനൊന്നും പോകുന്നില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആ ക്യൂ വൺ ബൈ ആർ വൺ ടു ഇൻ ടു ക്യൂ ടു അല്ലേ പ്ലസ് എവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിറോൺ സീറോ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിറോൺ സീറോ എവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ ഇൻ ടു ക്യു ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിറൺ സീറോ വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് പൊട്ടേമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ഡൈപോൾ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡൈപോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ഈക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിലൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഡൈപോൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ എക്സ്റ്റേണൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ച് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും സോ ആദ്യം ഇത് തീറ്റാങ്കിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ടിൽട്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തേ ഡി തീറ്റ ആങ്കിൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്താണ് വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്കാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് എഴുതാം മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു വർക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വർക്കാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോർക്ക് ടോർക്ക് നമ്മൾ ടൗ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയും ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി തീറ്റ ആണല്ലോ സോ ടൗവിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ടൗവ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പി കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കാം പുറത്തെടുക്കാം സോ പി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സോ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂവിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് താഴെ എഴുതിക്കുന്ന വാല്യൂ തീറ്റ വൺ മുകളിലത്തെ വാല്യൂ തീറ്റ ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് പി ബാക്കി കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ അല്ലേ കോസ് തീറ്റ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കോ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് മുകളിലത്തെ വാല്യൂ എടുക്കുക തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് വീണ്ടും തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് താഴത്തെ വാല്യൂ എടുക്കുക കോസ് തീറ്റ വൺ ഓക്കെ ഈ മൈനസ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് ഒട്ട് പ്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സോ പി ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൈനസ് ആവും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും സോ പ്ലസ് ആവുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാം കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ദിസ് ഡൈപ്പോളീസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ബൈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഫ്രം സ്റ്റേബിൾ ഇക്രിമിയം പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു തീറ്റ വൺ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ തീറ്റ വൺ ഒരു സീറോ എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ക്യാൻസർ ഇവിടെ കോസ് സീറോ ആവും മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് സീറോ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ റൈറ്റ് ഇതാണ് വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഓഗ്ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡൈപ്പോളിൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈപ്പോളിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ പി ഈസ് നോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ല പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് സീറോ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു തീറ്റയ്ക്ക് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് കോ സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ രണ്ടാമത് ഞാൻ തീറ്റയ്ക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂ യു സിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ സോ ഡബ്ല്യൂ യു സിക്കൽ ടു പി ഇ മൂന്നാമതൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് തീറ്റ യു സിക്കൽ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ That is W is equal to P into 1 minus cos theta. That is 1 minus cos 190. Cos 190 is minus 1. So minus of minus 1. That is plus 1. 1 plus 1, 2. That is 2 PE. And then it's like maximum work done will be at an angle theta is equal to 190 degree. Maximum work done 190 degree and angle maximum potential energy is equal to 190 degree. 190 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഡൗണും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കോൺസെപ്റ്റ് സേവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയി വർക്ക് ഡൗൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എക്സ്ട്രൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എൻ എക്സ്ട്രൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈപ്പോളിന് ഒരു ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഇനിഷ്യലി അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഞാൻ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ ഞാൻ മൈനസ് പി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് സോ ലാറ്റ് മൈനസ് പി ബി ദ പി ബി ദ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓൾ വൻ
യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം യു ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ വെക്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ മൂന്ന് കേസസ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൂടെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ യു ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് പി ഇ കോ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് കോ സീറോയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ സോ മൈനസ് പി ഇ ഓക്കെ രണ്ട് തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിക്കൽ ടു സീറോ അടുത്ത തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോസ് വൺ നയൻറ്റി ഈസ് മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് സോ യൂസിക്കൽ ടു പി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഈ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിളിക്കുന്ന ഓരോ പേരാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പറയും കാരണം സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലേ തീർച്ചയായും അത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബ്രത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴോ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ പി ഇ ആണ് അത് കാരണം മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെയുണ്ട് അത് കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബ്രിയം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വർക്കിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡൈപ്പോളിൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മളിനി അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കപ്പാസിറ്റർ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്താ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമ്മൾ ചാർജ് ഉണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ടേ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ടു സ്റ്റോർ ദി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു സർക്കിറ്റിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം അതിനകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും എത്രയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വി ആണല്ലോ ആ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് ഞാനൊരു കോൺസെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇൻ ടു വി ഈ സി ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എന്ത് കിട്ടി ക്വേഷൻ എന്ന് സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലും ചാർജ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചാർജും കൂടി വരും കണ്ടോ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കണ്ട ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്താ കിട്ടുക ക്യൂ ബൈ വി ഇപ്പം ഒരു ട്രാ ആ ക്യൂ വി നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡ് എന്നാണ് പറയുക കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഓർക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് പാരൽ പ
ഇനി ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച ഈ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജസും എർത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഇഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് എർത്ത് ആൾ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വിൽ ഫ്ലോ ടു ദി ആപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് പി ടു ഇപ്പം ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് പി ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പി വൺ ഡിക്രീസസ് പി വണ്ടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യും പി വണ്ടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും പി ടുവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീസ് കൂടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യു ബൈ പി ആണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അർത്ഥം എന്താണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പി ടു എന്ന പ്ലേറ്റിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ള കഴിവ് കൂടി കൂടി വരാണ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സി സിൽ ക്യൂ ബൈ ബി സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ് ഒരു പ്രിൻസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാം കപ്പാസിറ്റർ പാരൽ പേ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു പാരൽ പേ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി സി ക്യൂ ബൈ വി എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇടയിൽ എയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മയാണ് ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് ഇവിടെ നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു ഒരു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും നടുക്ക് ഇ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ആപ്സിറോൺ സീറോ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ഒരു ഒരു ഇൻഫാനറ്റ് ലോങ് ഉള്ള പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഗോസസ് തീർത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് നടുക്ക് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ആപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവ് ഫീൽഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യു ബൈ പി അല്ലേ ചാർജ് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ക്യൂവിനും ബിനും ഞാൻ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേടത്തിൽ വിളിച്ച് എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇസിക്കൽ ടു ക്യു ബൈ എ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ക്യു എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എ ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷനായി അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് വാർഡ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത വാർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഡി ഓക്കെ ഇതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി കേട്ടോ ഈ രണ്ട് പെരൽ പ്ലേറ്റിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഡി അങ്ങനെയാണ് വി എന്ത് കിട്ടും വി ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഡി അതായത് വി ഇസിക്കൽ ടു ഇ എന്താന്ന് നോക്കി ഫിഗർ എന്നറിയാം നടുക്ക് എയർ ആണ് അവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ആപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ടി ഓക്കെ ഈ ക്യൂവിൻ്റെയും ഈ വിയുടെയും വാല്യൂക്കേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കിട്ടും നോക്ക് സി ഇസിക്കൽ ക്യൂ ബൈ വി റൈറ്റ് സോ
പക്ഷെ നടുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിഗ്മ എപ്സിലോൺ സീറോ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ ആപ്സിലോൺ സീറോ ആപ്സിലോൺ ആർ ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റീവ് അവിടെ വരും സോ ഈ സിഗ്നൽ സിഗ്മ ബൈ ആപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോമുലാസൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി സി ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഒരു ടേം കൂടി വരും എപ്സിലോൺ ആറ് കൂടി ഇവിടെ വരും എ ബൈ ടി ഓക്കെ അപ്പം ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫോമുലയാണ് എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ എ ബൈ ഡി എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടേ എയർ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഡയലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് വിളിക്കാം എ ബൈ ഡി അതായത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇഫ് എ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിക്കം എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ എ ബൈ ഡി ഓക്കെ സോ വെൻ ദ ഡയലക്ട്രിക് ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് എപ്സിലോൺ ആർ ടൈംസ് എപ്സിലോൺ ആർ ടൈംസ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഡയലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയം ഇനി കപ്പാസിറ്റൻസ് വെൻ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരലൽ പേ കപ്പാസിറ്റി ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ ഇത് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ എയർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ആണ് മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ഈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വരുന്നിടത്ത് മാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമല്ലോ സിഗ്മ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇ ഇസിക്കൽ ടു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വി ബൈ ഡി എൽ അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എയർ മാത്രം വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഈ സ്ലാബ് വരുന്ന ഈ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വി എഴുതുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വി ഇസിക്കൽ ടു നോക്കിക്കോളേ ഇ ഇൻറ്റു ഈ എയർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഇ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അല്ലേ ഈ തിക്നെസ് ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഡി മൈനസ് ടി അല്ലേ സോ ഇ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി ഇത് ഈ ഏതിവിടത്തെ എയറിൻ്റെ പ്ലസ് ഇനിയുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബിൻ്റെ വേണ്ടേ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബിൻ്റെ വേണം അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ടി ക്ലിയർ ആയി നോക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ബേസിക്കൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി അതിൽ എയറിൻ്റെ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയർ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി കാരണം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ബാക്കി ടി ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന് ഡി മൈനസ് ടി ആണ് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കൽ ടു എയറിൻ്റെ എന്താ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കോണായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് വിസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ എപ്സിലോൺ ആർ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂവിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി കെക്ക് ഒരു ഇക്വ
എഫ്സലോൺ സീറോ പെർമിറ്റഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വയ്ക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ഈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വെച്ചു എന്ന് വെച്ച് സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണുള്ളത് എന്തിനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് നമ്മൾ ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഫീൽഡ് വെച്ച സമയത്ത് എന്താ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എപ്സിലോൺ ആറ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അവോർഡ്സ് പാർക്കിംഗ് ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുകയല്ല കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ എന്തുണ്ടാവാം തമ്മിൽ കൂട്ടിവിട്ടി സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലും ഈ കപ്പാസിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റോർ ചാർജസ് ചാർജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റേഡിയോ സർക്കിറ്റൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് റേഡിയോ സർക്കിറ്റിലൊക്കെ അല്ലേ എഫ് എം എ എം ഒക്കെ റേഡിയോ സർക്കിറ്റൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം റേഡിയോ സർക്കിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ പാടത്തിൽ പഠിക്കും പിന്നെ പവർ സപ്ലൈയിൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സീരീസിൽ പാരൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എത്രയാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി ഷെയർ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കും പിന്നെ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററും പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പിന്നെ ഇക്യൂപോട്ട സർഫസ് ഇത്രയും പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഈ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിന് തുടക്കവും നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പാഠത്തിലേക്ക് കയറാവൂ അപ്പം ഭംഗിയായി പഠിക്കുക ഓൾ